സ്ട്രീം ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മങ്കാവ് മീൻചന്ത ബൈപ്പാസിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം അടുത്തുള്ള ലൊക്കേഷനിലായിട്ട് ക്ലാസിക് കാർ സിറ്റി എന്ന യൂസ്ഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഷോറൂമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഫ്രീക്കനായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ മുതലാളിയാണ് ഒരു കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ആൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വണ്ടികളിലേക്ക് പോകാം അതേപോലെ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഷാറൂഖിനെ തന്നെ ചോദിക്കാം ഷാറൂഖ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷാറൂഖ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള വണ്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ വണ്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ്സ് കസ്റ്റമർ കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് വരുന്ന വണ്ടികൾ എടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വണ്ടികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് പേപ്പർ ബാഗ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പേപ്പർ ഓൾറെഡി ക്ലിയർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കും എല്ലാത്തണെങ്കിലും നമ്മൾ വർക്കെല്ലാം ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പല സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഗുഡ്സ് കാരിയിങ് മാത്രല്ല ഈ പാസഞ്ചറിലും കൊമേഴ്ഷ്യൽ വണ്ടികൾ ഉണ്ട് ഈ കോണ്ടാക്ട് കറേജ് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ ചെറിയ വാനുകൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടികൾ ഇതെല്ലാം ആക്സിഡന്റ് വണ്ടികളൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല കാരണം നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഈ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡും ആക്സിഡന്റൽ വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല അസോസിയേഷൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് വരും അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ വണ്ടി മതി അങ്ങനെ പർപ്പസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഷോറൂമിൽ വെച്ചിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല പുറത്താണ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അറിയാലോ അധികം കമ്പനി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും കാരണം പോലെ പക്ക പീരിയോഡിക് സർവീസ് ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷെ കമ്പനി വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാലും ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള വണ്ടികൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡലാണ് ടാറ്റ ഐസ് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആകെ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുപോലെ പത്തായിരം രൂപയുടെ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ സെയിലായി രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ പിന്നെ കുറഞ്ഞ കിലോമീറ്റർ വണ്ടികൾ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പല കിലോമീറ്റേഴ്സ് ലക്ഷങ്ങളോട് വണ്ടികളും കിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് എഞ്ചിനെല്ലാം ഓവറോൾ ചെയ്ത് കണ്ടീഷനായി അത് ഡ്രൈവർമാർക്ക് അറിയാം വണ്ടി ഓട്ടത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം വണ്ടിയുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് അറിയാം കാറിൻ്റെ പോലെ ഈ ചെറിയ കിലോമീറ്റർ വള്ളാക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും ഇതിലില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അശോക് ലേലാനിന്റെ ദോസ്തിന് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡലാണ് വണ്ടി മാനുഫാക്ചറിംഗ് രജിസ്റ്റേഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വരുന്ന വേരിയന്റ് ആണ് ദോസിന്റെ എൽ എക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓടിയിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി സംതിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എഴുപത്തി നാലായിരം ആ റേഞ്ചിലാണ് ഓടിയിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് കമ്പനി സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാൽപ്പത് ആ റേഞ്ചാണ് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് കസ്റ്റമറായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാന്യമായ മാറ്റം റേറ്റിൽ വരും ഇത് പിന്നെ ഒരു റീപ്ലേസും ഇല്ല ഒറിജിനൽ മെയിൻ ഗ്ലാസ് ആണ് കൊമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് റീപ്ലേസ് അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല എന്നാലും മെയിൻ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ മാറാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം അടി ഇൻഷുറൻസ് ഈ വർഷം എട്ടാം മാസം വരെയും ഓഗസ്റ്റ് വരെയും ബ്രേക്ക് അടുത്ത വർഷം ഓഗസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഈ വണ്ടിക്ക് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് ചെറിയ ഒരു മുടക്കേ വരുന്നുള്ളൂ വണ്ടി ഇറക്കാൻ വണ്ടി കൊണ്ടോ ഈ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡലാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അഞ്ചാം മാസമാണ് വണ്ടി ഡെലിവറി എടുത്തത് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആകെ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം അതേപോലെ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാണ്
ഷാറുഖ് അടുത്തത് മാക്സിമോ പ്ലസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡലാണ് ഓക്കെ ഇത് ക്ലോസ് ടു ബോഡി ആണ് റക്ഷിൻ ബോഡിയാണ് ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ടൈം ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മാസത്തോളം പേപ്പേഴ്സ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നാൽപ്പത്തി ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി ഓക്കെ ഇത് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ റേറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു എട്ട് മാസം ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇനി എട്ട് മാസം മാസം ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഓഗസ്റ്റിലാണ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത വണ്ടി ദോസ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ ഒരു ദോസിന് ഷാറൂഫ് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മോഡലാണ് ഓക്കെ പതിനാലിലാണ് വണ്ടി ഡെലിവറി പതിമൂന്ന് മോഡല് പന്ത്രണ്ടാം മാസം മാനുഫാക്ചറിങ് വരും ഡിസംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ടൈമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് ഇത് ഓടിയിട്ടുള്ളത് എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് വരുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നേകാൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പവർ സ്റ്റേറിംഗ് ബോഡി തന്നെയാണ് ക്ലോസ് ടു ബോഡി തന്നെയാണ് കണ്ടെയ്നർ കമ്പനി കണ്ടെയ്നർ ബോഡിയാണ് പവർ സ്റ്റേറിംഗ് ആണ് വണ്ടി നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ആണ് ഒരു വൺ ഇയർ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സി എഫും ഫിറ്റ്നസും ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ പുതിയത് അടച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഈ റേറ്റ് ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ടായിരം രൂപ വരെയൊക്കെ ലോൺ കിട്ടും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ടിക്ക് എത്ര ചോദിക്കുന്നത് വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം കുറച്ചും കൂടെ ലോഡ് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു പർപ്പസ് വരുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു അഞ്ചിട്ടാണ് ലോഡ് വരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം പുതിയതാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഫിറ്റ്നസ് പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും കസ്റ്റമർക്ക് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ തന്നെ ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുൾ ലോൺ പിന്നെ ടീം ടെക്കിൻ്റെ കസ്റ്റമർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു പത്തായിരം രൂപ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം അടിപൊളി അടുത്തൊരു സ്കൂൾ ബസ് ആണ് ഇത് ഏതാ വണ്ടി ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മോഡലാണ് ഇത് പതിനാല് സീറ്റ് പതിമൂന്ന് സീറ്റ് പത്ത് സീറ്റ് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷനിലും വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഏതാണ് ഈ ഇത് പതിനാല് സീറ്റ് വണ്ടിയാണ് പതിനാല് സീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ പോകാത്തൊരു സംഭവമാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടാക്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് പതിനാല് സീറ്റ് അതെ കോണ്ടാക്ട് കാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇത് സ്കൂൾ പെർമിറ്റ് ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക് പതിനാല് സീറ്റ് പെർമിറ്റിൽ പോവാൻ നമുക്ക് ആയിരം രൂപ ടാക്സ് വരുന്നുള്ളൂ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇത് സ്കൂളിൽ മാത്രമേ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരു സ്കൂളിലെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നോർമലി ഒരു കസ്റ്റമറെ പേരിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഏഴായിരം രൂപ അതായത് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഏഴായിരം രൂപ വെച്ച് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ ടാക്സ് വന്നു പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഒരു സ്കൂൾ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഉള്ളിലെ ടാക്സ് വരത്തുള്ളൂ മാസം ഒരു വർഷത്തേക്ക് വർഷത്തേക്ക് അടിപൊളി അപ്പം അതാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്ന മാറ്റം സ്കൂൾ പെർമിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പർപ്പസിന് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ടീച്ചേഴ്സിനും സ്കൂൾ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ വണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എ സി പവർ സ്റ്റേറിംഗ് സെൻട്രൽ എ സി എല്ലാം ഉള്ള വേരിയൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതാണ് ഇത് മോഡൽ ഓക്കെ സ്കൂൾ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് സർവീസും ലോ കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിപ്പോൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പറ്റിയ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രണ്ടര രൂപ റേഞ്ചിൽ ഇത് പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൊടുക്കാം വേറെ സ്കൂളാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ രണ്ടര ഉറുപ്പ് ഇനി എന്താ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ മാന്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്തത് മാക്
ഇൻഷുറൻസ് <laughs> 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 ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നത് ആകെ ഒരു പത്ത് വണ്ടികളാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല റേറ്റ് കുറവുള്ള അതേസമയം നല്ല ലോ ലോൺ സൗകര്യങ്ങളുള്ള നല്ല കണ്ടീഷനിലുള്ള വണ്ടികളാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വണ്ടികൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു വണ്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഷാറൂഖിൻ്റെ നമ്പർ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴ്ത്താൻ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വ്യൂസ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനടുത്തുള്ള ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ്സും അതായത് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടികൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് നിലവാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ക്യാമറമാൻ ചെയ്തിട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം അബ്ജിറ